Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Thank you all for being here today. Gracias por estar aquí hoy. I think everybody looks good today, so I'm going to have you turn to your neighbor and say, you look good today. Me parece que todos se ven muy bien esta mañana. Los voy a, a, a poner a que vean a su, a su vecino y les digan que se miran muy bien esta mañana. <laughs> nice. So this series is we're calling it Foundation. Esta um, serie le estamos llamando Fundación. And in my research, I, I actually just because look, we were looking at houses. I found out what the lightest house is. Y en mi investigación, como estábamos hablando de casas, um, descubrí cuáles son las casas más ligeras. Do you guys know what the lightest uh, houses are? Ustedes saben cuáles son las casas más ligeras. They're light houses. Son las casas de luz. Hey. <laughs> <All right. laughs> But um, speaking of houses, Pero hablando sobre casas, uh, you guys know about John 3.16, right? Saben, uh, de Juan 3, 16. Uh, it says that if you believe in Jesus Christ, you will go to heaven. And the Bible also says that a wise person builds their house on solid foundation. Y también dice que una persona sabia construye su casa e en tierra sólida. There is no uh, more solid ground than John 3:16. No hay uh, tierra más sólida <coughs> que Juan 3:16. So if you build your life on this, uh, be assured it's solid. Entonces si ustedes construyen su vida en esto, es estén seguros que es sólido. John 3:16. En Juan 3:16. But today we're talking about community. Pero hoy estamos hablando sobre comunidad. And there's there's three the, it, like it's so complex the the the, the meaning. Y, y el significado como que es un poco complejo. But we're going to focus on three three views of it. Pero vamos a enfocarnos en tres partes. The church, fellowship and edification. La iglesia, la comunión y edificación. And community is kind of like Everything that makes up, you know, the church, the leaders, the congregation. Y comunidad es todo lo que lo que hace parte, que es um, la iglesia, la congregación, los líderes. Right, and community is extremely important. Y la comunidad es es extremadamente importante. You know, our, our church vision here. Nuestra visión aquí. Is one big family doing life together? Es una familia grande haciendo vida juntos. Because we see you all as just one big family. Porque los vemos a ustedes como una familia muy grande. And if you do community with us, y si hacen comunidad con nosotros, we believe you, your life will be improved. Y este, nosotros creemos que su vida va a mejorar. Right. So if you're thinking, man, I just don't have time. Y si están pensando que pues no tenemos tiempo. Or if you're thinking, I just don't like people. O, o simplemente <laughs> la, la gente no me cae bien. Well, with that attitude, the feeling might be mutual. <laughs> Pero con es, con esa actitud como que los sentimientos son mutuos. But I promise, if you if you hang around with us all year. Pero les prometo que si ustedes se juntan con nosotros todo el año. You will love us by the end of the year. Ustedes nos van a querer mucho para el final del año. I will make sure of it. Yo me voy a asegurar. But, you know, community is kind of like everybody hanging out together. Pero comunidad es como todos juntándonos juntos. And, you know, just kind of loving on each other. Como uh, queriéndonos unos con otros. You know, the problem that we have is, you know, we expect big things every year. El problema que tenemos es que esperamos cosas grandes cada año. And we want some really cool new things to happen. Y, y queremos cosas uh, muy uh, nuevas, buenas que, que pasen. But we don't really do anything different. Pero en realidad no hacemos nada diferente. You know, we keep doing the same thing. Este, seguimos haciendo lo mismo. We keep sinning. Eh, seguimos pecando. We don't go to church. Como que este, no vamos a la iglesia. And we're just not devoted Christians. Y como que no somos um, cristianos dedicados. You know, if you want different results. Si, que, si queremos ver resultados diferentes. Then we have to change. Entonces tenemos que hacer cambios. You know, we can't keep doing the same things and expect different results. No, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. So uh, this year I, I would say you should lean into God. En, en este nuevo año yo diría que deberíamos de apoyarnos en Dios. You should run run after God and you can do it with us in our community. Es, es perseguir a Dios y, y hacerlo en comunidad con nosotros. So that's kind of what I want to first focus on is uh, 
What is the church? Y el primer punto que vamos a enfocar es qué es la iglesia. And again, the church has like so many different meanings. Y otra vez, la iglesia tiene como diferentes significados. Do you guys know that here in Denver, Colorado? Ustedes sabían que aquí en Colorado. There's actually a nightclub. Hay una disco. Where people go dancing in the night. Donde personas van a bailar en la noche. And, and they drink and stuff like that. Y, y toman y hacen las cosas. But there's a nightclub called the church. Pero es, es una disco que se llama iglesia. And there's also s somebody has the last name of the church. Y hay persona también que se que tiene el apellido iglesia. You guys probably know. Ustedes también lo, a lo mejor lo conocen. Or have heard of him. O escuchado de él. Julio Iglesias. Es Julio Iglesias. That's the church. <laughs> El apellido es iglesia. So I wanted to clarify, like there's so many different church meanings. So quería este clarificar que hay muchos significados de iglesia. And this is actually w the biblical meaning. Y este es el significado bíblico. And uh, you know the Bible is written in, is uh, from Greek, so this is the Greek word. Y este es el significado de la palabra en el lenguaje griego. Ecclesia. Right, and that basically means a called out assembly or congregation. You know, with an emphasis on called out assembly. Have you ever been called out? Have somebody ever told you, like, man, I thought you were Christian? Those words can be piercing to us. Esas palabras como que puedes pueden doler un poco para nosotros. Sometimes it's kind of embarrassing, right? A veces está como da vergüenza que nos digan algo así. When somebody says, oh, I thought you were Christian. Pensé que eras cristiano. Right? So, growing up. Ah, uh, cuando yo estaba niño. You know, I didn't, I wasn't called out too often. A mí como no no me criticaban, no me decían <laughs> cosas muy seguido. But I remember seeing you were called out. Pero a Gilberto sí. <laughs> Uh, you know when he talks about his you know his his childhood Cuando él habla de su niñez, he's not lying man he eh, he was a uh, pretty rowdy but I remember him being called out and I was like wow I thought you were Christian <laughs> Pensé que eras cristiano. but um you know We don't like it when that happens. Y, y a nosotros no nos gusta cuando cuando esas cosas pasan. Sorry, I got a little sidetracked. <laughs> me, me distraje un poquito. My childhood emphasis on the hood uh, gets me all emotional. <laughs> mi, mi niñez, énfasis de niñez como que me pone un poquito emocional. But um, there's three views to the church. Pero hay tres maneras de ver la iglesia. Um, The first one is the body of Christ. La primera es el cuerpo de Cristo. And you can read about it in Ephesians 1:22 through 23. Y pueden leer en Efesios 1:22 al 23. Right, it talks about the whole body of, of the church. Eh, eh, habla sobre el, todo el cuerpo de la iglesia. Which includes, you know, the congregation, the pastors, the teachers. Que incluye la congregación, pastores, uh, maestros. And it includes the previous Christians, current Christians, future Christians. Y incluye a uh, cristianos del pasado, del presente y del futuro. Just the whole body. Uh, simplemente todo el cuerpo. Uh, and in 1 Corinthians 12, 12 through 27, y Primera Corintios 12, 12 al 27. Uh, the Bible kind of talks about the global church. Habla de, de la iglesia global. And that's referring to like all the churches and hospitals and just everybody. Y eso se refiere a todas las uh, iglesias, hospitales, uh, escuelas. And, and to me that includes the, you know, the different denominations that we have. Y uh, también incluye todas las de denominaciones que tenemos. You know, Baptist, Catholic. Uh, como los baptistas católicos. And to me, uh, if you believe in the Holy Bible. Y, y para mí, si ustedes creen en la Santa Biblia. And you believe in Jesus Christ. Y creen en Jesucristo. You are, you know, part of the body of Christ. Uh, ustedes son parte del cuerpo de You know, we have different rules, different different things we for the, for the little rules. Ah, uh, y sí tenemos diferentes como reglas, cosas así pequeñas. But we believe in the Holy Bible. Pero todos creemos en la Santa Biblia. And we believe in Jesus Christ as God. Y creemos en Jesucristo como Dios. And the Bible says if we believe in Jesus, we will be saved. Y la Biblia dice que si creemos en Jesucristo vamos a ser salvos. Right? Uh, but it doesn't include other religions. Pero eso no incluye otras religiones. You've probably seen that bumper sticker, coexist. A lo mejor han visto el, el sticker que dice coexistir. Those are all different religions. Eso es um, toda, 
diferentes religiones. That's not the body of Christ. You have to be Christian to be part of the body Pero eso of Christ. no es el, el cuerpo de, de Cristo. Tienen que ser cristianos para ser parte del cuerpo. Right, and the third is the local church. Y la tercera es la iglesia local. You find it in Romans 16:5. Lo pueden encontrar en Romanos 16:5. And that's kind of what we are. We're the local church. Y eso es lo que somos nosotros, una you know. iglesia local. And that's what I want to talk about is our local church. Y de eso quiero hablar esta mañana es eh, la iglesia local. And like I said, we have one big vision, right? Y, y lo que dije uh, de nuestra visión. Uh, one big family doing life together. Una familia grande haciendo la vida juntos. And Acts uh, 242. Y Hechos 242. Is referring to the, the church. Se está refiriendo a la iglesia. And it says they devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y en la oración. So I started kind of going through uh, the list in my mind. Entonces empecé a ver la lista en mi mente. And, you know, teaching or edification, we're, we're doing that right now, so our church does that. Uh, como en la enseñanza y la edificación, estamos haciendo eso ahorita. You know, when the word is taught, and when, when you listen, that's edification. Como cuando la palabra es, es enseñada y ustedes escuchan, esa es edificación. Then uh, I started looking at fellowship. Y luego empecé a ver lo que es la comunión. And, and we do fellowship here, we just don't give it that title. Y, y sí hacemos aquí comunión, pero no le damos ese título. You know, there's a lot of different things that we do, and we'll go into detail on that. Hay, hay muchas cosas diferentes que hacemos y vamos a entrar en detalle en eso. So then it talks about breaking of bread. Y luego también habla del partimiento del pan. You know, when you walked in, there was donuts and coffee. Cuando ustedes entraron, había pan y café. You know, we do the Lord's Supper together. Y también hacemos la, la, cena, la última cena. After, after church, you've all been to mama's house. <laughs> you know, to get some food. You know, we, we, we love eating together. For, for the holidays, we try to break bread. Los días festivos también tratamos de compartir. You know, thank you for everybody who was involved with our Thanksgiving lunch. It was really good. Gracias a todos los que pudieron atender nuestra uh, comida del día de gracias. And, and with prayer, you know, we pray together. Y, y con la oración también oramos juntos. We prayed in the beginning. I'll pray at the end of the sermon. Oramos al principio del mensaje y también vamos a orar al final. You know, there's pastors in the front and the back after church. You can pray with us. Hay pastores enfrente de la iglesia y atrás después del mensaje para que oren con nosotros. And the first Tuesday of the night, we have prayer night. Y, de, y el primer martes del mes también tenemos noche de oración. Just want to make sure, I just wanted to make sure that we were doing what the Bible refers to as a local church. Lo, yo me quería asegurar que estuviéramos haciendo todo lo que la Biblia dice um, que debemos hacer de como una iglesia local. But today I want to focus specifically on teaching and fellowship. Pero hoy me quiero enfocar en lo que es la enseñanza y la comunión. Right? What is fellowship? ¿Qué es uh, la comunión? Uh, fellowship is a, like a partnership with a mutual benefit. Um, la comunión es como un compañerismo. Um, en with a mutual benefit con, con un beneficio mutuo. and um, we can do that two ways Podemos hacer eso de dos maneras. we do fellowship as a group Podemos hacer ese la comunión como en grupo. And we do fellowship with uh, interpersonal relationships. Y, y lo, también lo podemos hacer como con relaciones interpersonales. As a group, you got to know we're led by the Holy Spirit. Como grupo deben de saber que somos guiados por el Espíritu Santo. You know, I've gone to one church in the morning. Um, yo uh, antes iba a una iglesia en la mañana. And then I, we would go to another church in the afternoon. Y luego íbamos en la tarde a una iglesia diferente. And I like to check sermons online. Y también me gusta escuchar mensajes online. In, in, the in the same week y luego en, en la misma semana, different churches were talking about the same thing diferentes iglesias estaban hablando del mismo tema. and I don't think the pastors called each other and said hey you know what are we talking about this week but because we all are led by one Holy Spirit that's how we can talk about the same thing each week pero porque todos somos guiados por un Espíritu Santo es, es como podemos hablar de la misma cosa la misma semana Right, and um, another benefit is we kind of have safety in numbers. Ah, uh, y otro beneficio es como que tenemos seguridad en números. I don't know if you knew this, but you know, well, back in the day, in, in the Bible times. Ah, uh, no sé si sabían, pero antes en los a tiempos de la Biblia. When Christians were being persecuted and killed. Cuando, cuando cristianos estaban siendo um, perseguidos y, y asesinados. They used to kind of gather together. Se juntaban. 
they used to gather together. <laughs> But um, they used to gather because, you know, we feel safe when we're in a big group. Um, se juntaban porque se sentían seguros cuando estaban en grupo. And even today, did you know that Christians are being persecuted today? Y aún um, hoy, ¿ustedes sabían que cristianos han sido perseguidos? You know, in the news they're talking about the U.S. troops are going to pull out of Syria. En las noticias están hablando de que el, el América va a pues Estados Unidos va a quitar las tropas de los de Siria. And, and that's going to put some Christians in danger. Y, y eso va a poner unos cristianos en peligro. You know, and these are the OG Christians. Y esos son los cristianos originales. They still speak, uh, they still speak uh, Aramaic. Y todavía um, hablan el lenguaje de arameo. Which is the language that Jesus spoke. Que fue el lenguaje que, que Jesús habló. So we just need to make sure we keep praying for all, uh, you know, all of the body. Tenemos que asegurarnos de seguir orando por todo el cuerpo. But when you do fellowship with us as a group, th there's definitely a lot of benefits. Y, y cuando hacemos uh, comunidad como en grupo, hay definitivamente muchos beneficios. Socializing in itself is a really good health benefit. Socializar, um, socializarse es, es un beneficio de, de buena salud. You know, it gives you good mental and physical health. Les da uh, buena salud mental y física. Right, and, and also like when you're here, you, you fit in. Y cuando este, también es cuando están aquí como que sí pertenecen. You know, the, when the world rejects us for being Christians, we welcome you. Cuando el, el mundo los rechaza por ser cristianos, nosotros les damos la bienvenida. We embrace you here. We, we love you here. Nosotros los queremos um, tener aquí, los, los, los queremos mucho. Right, and that's why we love doing community together. Y por eso nos encanta hacer comunidad juntos. <coughs> But another way is interpersonal relationships. Y la otra manera es um, relaciones interpersonales. You know, it's those strong relationships that we have with each other. Es, um, esas relaciones fuertes que tenemos con unos a otros. Think about, you know, Batman and Robin. Y piensen como Batman y Robin. Han Solo and Chewbacca. Han Solo y Chewbacca. Donkey and Shrek. Shrek y su burro. You know, everybody loves Shrek. Todos, todos saben que les encanta Shrek. You know, but they have a special connection. Pero ellos tienen como una conexión especial. Right, and we all can have that special connection because we all have common goals. Y, y todos podemos tener esa conexión especial porque tenemos uh, metas comunes. Common interests, we have Inter common uh, motivations. Intereses comunes y, y motivaciones. You know, think of Adam and Eve, they were walking life together. Um, piensen como Adán y Eva, ellos, es, ellos caminaban juntos. You know, the apostles had really good interpersonal relationships. Los apóstoles tenían una relación interpersonal muy buena. And I think the best example though is the Trinity. Y yo creo que el mejor ejemplo es la Trinidad. There is one God. Hay un Dios. But there is Father, Son, Holy Spirit. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And, and you know, they have a very special connection. Y ellos tienen una, una conexión muy especial. But it's one God. Pero es un solo Dios. With the same goals. Con, con la misma meta. You know, doing life. Uh, haciendo vida. I like Proverbs 27:17. A mí me gusta Proverbios 27:17. And it talks about how iron sharpens iron. Y habla como el hierro afila, se afila con hierro. You know, because we can hold each other accountable. Porque no, nos podemos mantener a uh, unos a otros responsables de cada uno. Do you guys remember school projects in school? Ustedes um, se recuerdan los proyectos de la escuela? I remember this one project Natalie was working on. Recuerdo un proyecto que, que Natalie estaba, estaba haciendo. She worked on it for a full week. Ella estuvo trabajando en ese proyecto una a, semana. A, and she got it to look really, really professional. Y, y se miraba muy, muy profesional. She went to school, she turned it in. Ella fue a la escuela y lo entregó. But then her team didn't turn in the, the report. Pero luego su equipo no entregó el reporte. So her grade was impacted. Entonces su grado fue impactado. A and she tried really hard, but they didn't try hard. Y ella trató mucho, puso mucho esfuerzo, pero ellos no. You know, in, in an interpersonal relationship, both of us have to try really hard. En, en una relación interpersonal, los dos, las dos personas tienen que tratar. So the ways you can really try in a relationship. Son las maneras en, en las que podemos um, esforzarnos en una relación. Is to be intentional. Es ser intencional. Don't just show up. Intentionally be here. Simplemente no se presenten, pero tengan intención de presentarse. When you make decisions, prioritize God. Como cuando tomen decisiones, priorizar a Dios. You know, show some devotion. 
um, muestren devoción. But it's something that we need to do every day. Pero es algo que debemos de hacer todos los días. You know, one hour a week is just not enough. Una hora a la, sem a la semana no es suficiente. We have to try to connect with each other every day. Tenemos que tratar de conectarnos unos a otros todos los días. You know, read our Bible and pray for each other. Leer la Biblia, orar unos por otros. And another part I wanted to talk about is edification. Y la otra parte de la que yo quería hablar es edificación. Right, edification is, is like the Bible says teaching. La edificación, la Biblia dice que es enseñar. But when there's a teacher, there's also a student. Pero cuando hay un maestro, también hay un estudiante. And it's, you know, edification is just the combination. Y la edificación es, es la combinación. Right, it's building each other up. Es construyéndonos unos a otros. You know, we, you, you guys know we have a dog named Dozer. Ustedes saben que tenemos un perro que se llama Dozer. And we trained him to sit on y command. Y, y le enseñamos a que se siente. Sometimes. Algunas veces. And we trained him to lay down. Y también lo entrenamos para que se acueste. Most of the time. <laughs> Casi siempre. Right? But he does, he really doesn't want it. <laughs> Pero en realidad él no lo quiere hacer. You know, so when we're up here and we're teaching, Pero cuando estamos aquí enseñando, you know, you got to try if you want to succeed. Ustedes tienen que esforzarse si quieren um, si quieren sobresalir. And I would say, you know, we all have to try. Y yo diría que todos tenemos que esforzarnos. Right, and here at the church we take our pastor role serious. Y aquí en la iglesia nosotros tomamos nuestra posición um, en serio. Second Timothy 4:2. Segunda Timoteo 4:2 says preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. Dice predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. I saw this video that was going around. Yo vi este video um, por, por internet. And this reporter would uh, find couples. Y este uh, una reportera encontraba como parejas. And he would say, I'll give you 50 bucks if you let me check your phone in front of your your boyfriend. Y decía, yo le doy 50 dólares si me deja checar su teléfono en frente de su pareja. A lot of relationships were broken that day. <laughs> muchas muchas parejas como que sí terminaron ese día. If I offered you 20 bucks, would you let me go through your phone today? Si yo les ofrezco 20 dólares, ¿dejarían que yo les checara su teléfono? <laughs> this, this verse says we are to re correct, rebuke and encourage. E este versículo dice que tenemos que corregir, reprender y animar. So, after church, we're going to form two lines. Después de la iglesia, vamos a formar dos líneas. You're going to unlock your phone and we're, pastors are going to go through your phones. Se van a deslaquear su teléfono y los pastores van a checar los que, lo que tienen en su, en su teléfono. And everybody said, Amen. <laughs> no, it's, uh, it's definitely something we, you know, we got to do. We got to help each other grow, right? And a great way we can do that too here at church is we, all, we have small groups you can join. If you like, you know, going to somebody's house, talk to us. We know of a group you, you can join. Eh, si a ustedes les gusta como ir a visitar a otras personas en, la, en sus casas, um, díganos, uh, sabemos de una célula. O a lo mejor quieren empezar su, propio, su propia célula en su casa. Um, or we have like this online group that you can join and you can read verses and, and do, o, do church with us. O también lo podemos as, hacer el, el grupo por internet donde pueden, este, podemos leer la Biblia juntos y comunicarnos así. Right, but that's one way we kind of help each other, build each other up. Uh, pero eso es una de las maneras donde podemos ayudarnos unos a otros. Ephesians 4, uh, the, the whole chapter talks about unity and maturity. Um, Efesios 4, el, el capítulo completo habla de la unidad y la madurez. You know, it says that we need to be gentle and patient with each other. Dice que tenemos que ser um, a, amables y pacientes unos con otros. And even goes into the details and says, be careful how you talk, encourage each other. Y hasta entra en detalle donde dice que tenemos que tener cuidado de cómo nos hablamos unos a otros. I mean, you know, a few months ago we talked about the, the gifts that we have. Um, hace unos meses hablamos de los dones que cada uno tenemos. And how we can use these gifts to help each other. Uh, y cómo podemos usar estos dones para ayudarnos unos a otros. Right, but you can also self-edify. 
Pero también podemos edificarnos um, nosotros mismos. You know, you can, you can read the Bible on your own. Podemos leer la Biblia solos. You can uh, pray on your own. Podemos uh, orar. Right, you, you can worship, you can y podemos alabar también. You know, you can listen to different sermons online on your own. O escuchar diferentes predicaciones um, por internet. There's different ways we can uh, build each other up or and and just become more knowledgeable about the word. Uh, hay maneras diferentes donde podemos con construirnos unos um, unos a otros y y uh, aprender así. And this uh, Uh, I, I kind of read the Ephesians 4 and this is what I got from it. Um, yo leí eh, Efesios 4 y eso es lo que, lo que saqué de ahí. Specifically Ephesians 4, 11 through 14. Específicamente Efesios, Efesios 4, 11 al 14. And this is high side. So it looks like we edify, right? We build each other up. Y eso es como lo vi, como no, nos edificamos. And then that leads into maturity. Y eso nos lleva a la madurez. You know, we could become more mature as Christians. Uh, no, nos uh, ponemos más maduros como cristianos. And then that leads into being more Christ-like. Y eso nos lleva a, a, a de tener una vida como, más como Cristo. And that's kind of the goal, right? Y esa es la meta. Have you ever faced a difficult situation? ¿Alguna vez han tenido una, una situación difícil? And you said, what would Jesus do? Y, y se preguntan, ¿qué haría Jesús? Did you do what Jesus would do? Hicieron lo que, lo que Jesús haría. Maybe somebody made you mad or angry. A lo mejor alguien los hizo enojar. And you said, what would Jesus do? Y ustedes se preguntaron, ¿qué haría Jesús? Maybe you saw something on the news. O a lo mejor vieron algo en las noticias. And you said, would Jesus have done that? Y, y se pregunta, y se, se habrán preguntado si Jesús hubiera hecho eso. And then we got to ask ourselves, Christianity. Y tenemos que preguntarnos si la, el cristianismo. Is that just a title or is it a lifestyle? Es eso solamente un título o un estilo de vida. Are we actually living a Christian life? Estamos en realidad viviendo una vida cristiana. Or do we just call ourselves Christian? O simplemente nos llamamos en cristianos. Because maturity is not based on how old you are. Porque la madurez no es basado en qué edad tenemos. There's some people that are Christians for 20 plus years. Hay, hay personas que han sido cristianas por más de 20 años. And they're still babies. Y están todavía um, son como bebés. Right, we got to focus on doing uh, the Christian thing. Tenemos que enfocarnos en hacer las cosas cristianas. You know, there's a lot of people today that are on the spotlight on television. Uh, hay unas per muchas personas um, en esos días que están en a la luz en, en la televisión. And don't really see the maturity in, in their Christianism. Y en realidad no se ve su, su madurez como cristiano. Believing in Christ so you can go to heaven, that's the first step. Creyendo en Jesucristo para ir al cielo es el primer paso. But then we gotta try in life to be good Christians. Pero luego tenemos que, que esforzarnos en la vida para ser buen cristiano. You know, if you think of the Bible, there was uh, back when David was young, King um, David. Si ustedes se fijan en la Biblia cuando um, el rey David era joven. Um, and you know, and, and you remember he was interacting with Saul. Y si recuerdan, él estaba, este, él estaba ahí con Saúl. David seemed like more a very mature Christian, right? Um, David se veía como un cristiano maduro. But we all know Saul, you know, he ended up, he, his immaturity ended up leading to death. Y, pero todos sabemos que la inmadurez de Saúl lo llevó a la muerte. You know, and Saul was older. That probably means he was a Christian before David. Y Saúl era, era mayor. Uh, tuvo más tiempo de ser cristiano que David. Right, so uh, I mean something to think about. Es, es algo que debemos pensar. You know, and the Bible warns us that there will be wolves uh, dressed in sheep clothing. Y la Biblia nos nos avisa que que van a haber lobos vestidos como ovejas. There's going to be people that call themselves Christians. Van a haber personas que se hacen llamar cristianos. But they're not leading us the right way. Pero no nos están guiando al, al camino correcto. They're not setting the right example. No están dando el mejor el, el ejemplo correcto. They're actually leading us away from what a Christian should do. Ellos en realidad nos están guiando al, al camino contrario de lo que es correcto. You know, just because they're on TV and they say they're Christian doesn't mean that we should follow them. Simplemente porque están en la televisión se llaman cristiano no no quiere decir que tenemos que seguirlos. And the Bible says that we can see the fruit of the tree. Y la Biblia dice que podemos ver la fruta del árbol. 
And what type of fruit are they producing? ¿Qué clase de fruta están produciendo? Is it love or is it hate? ¿Es, es amor o es odio? Are they doing what Jesus would do? ¿Están haciendo lo que Jesús haría? Are they causing division? ¿O están causando división? And that's why it's important to read the Bible. Y por eso es importante leer la Biblia. And you know, if you wanted to be the perfect Christian, y pues si quería, si quieren ser el cristiano perfecto, there's really two things you have to do. Es, hay en realidad dos cosas que deben de hacer. Memorize the Bible. Memorizar la Biblia. And do it. Y hacerlo. But it's hard. Pero es difícil. <laughs> and that's why we're here to help you. Y por eso estamos aquí para ayudarles. And we can help each other. Y para ayudarnos unos a otros. I like this verse, and it kind of uh, talks about the, the steps to, uh, that we should take as Christians. A mí me gusta este versículo y habla de, de los pasos que tenemos que tomar para ser buen uh, cristiano. Uh, second Peter 1, 5 through 7. Segunda Pedro 1, 5 a 7. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud, entendimiento al entendimiento, dominio propio al dominio propio, constancia a la constancia, devoción a Dios a la devoción a Dios, afecto fraterna fraternal y al afecto fraternal, amor. You know, we're all reading this verse together. Todos estamos leyendo este versículo juntos. When we read it, that's edification. Cuando lo leemos, eso es edificación. We're teaching it, you're learning it, edi edifying each other. Los estamos enseñando y ustedes aprendiendo, nos estamos edificando. Right, reading it is edification. Leyéndolo es edificación. The, you know, but when we live it, Pero cuando la vivimos, that's what can lead to maturity. Eso es lo que nos puede uh, guiar a la madurez. And then once we become just mature, more mature, we can be more Christ-like. Y cuando ya nos estamos um, madurando un poco más, es cuando podemos empezar a, a vivir como Cristo. And the Bible refers to it as the fullness of Christ. Y la Biblia se refiere como al, al llenamiento de Cristo. <laughs> But, you know, that's kind of what we're trying to do. We're trying to do life with you. Y eso es lo que estamos tratando de hacer es hacer la vida la vida con ustedes. And, and if you feel like God's talking to me, he he wants me to change my life. Y, y si sienten como que Dios está les está hablando que quieren que uh, hagan la vida con él. Then let's do life together this year. Entonces hagamos la vida juntos este año. You know, and after church there'll be a pastor in the back, one in the front, and we can talk to you about it. Y después del del servicio vamos a estar un pastor enfrente y uno atrás y podemos hablar. But you know, last year you didn't try 100%. Imagine if this year you 100% ran to God. And you said, I'm going to do this Christian thing. Y, y dicen, sí voy a hacer eso, uh, todo lo cristiano. I'm, gonna, I'm not going to half it, I'm going to give my 100%. No lo voy a hacer simplemente por mitad, lo voy a hacer por completo. I assure you, your life will improve. Yo les aseguro que su vida va a mejorar. You know, you're still going to have problems. O sea, siempre vamos a tener problemas. But you will deal with the problems in a better way. Pero este, ustedes van a poder sobrepasar esos problemas en una manera diferente. Community is very important. La comunidad es muy importante. Let's pray. Vamos a orar.